सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एक चैप्टर नहीं है बेसिकली एक टॉपिक है ये जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जय एडवांस ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो मीन्स एवरी ईयर जय एडवांस आप टू में लीजिए एटीन सेवनटीन सिक्सटीन किसी भी एग्जाम में देखेंगे ये जो टॉपिक है वो 100% परसेंट जय एडवांस का फेवरेट है तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे दैट विल बी दैट विल बी टॉपिक वाइज स्टडी यानी हम लोग कोशिश uh, करेंगे कि चैप्टर से ज्यादा हम 30, 40 डेज में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं राइट right? तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लिबनीज रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जय एडवांस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जय एडवांस सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं इस टॉपिक का न्यूटन्स लिबनीज रूल क्या है बेसिकली हम अगर कोई हायर स्टैंडर्ड की बुक देखेंगे तो न्यूटन्स लिबनीज फॉर्मूला एरिया जो है अनडिफाइंड एरिया या एग्जैक्टली exactly जो एग्जैक्टली exactly कर्व्स होते हैं उनका एरिया तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं लेकिन जो वेल डिफाइंड कर्व नहीं होते हैं उनके एरियाज को फाइंड करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं बट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और जे एडवांस के लिए हमें ज्यादा भी उसका डिटेल सीखने की जरूरत नहीं है हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर जाएंगे राइट उसके बारे में आपको बता दूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिक मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड डिफरेंशिएबिलिटी इट मींस कंप्लीट कैलकुलस में कंप्लीट कैलकुलस में इस टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट रहता है 100% आप चाहे लिमिट देख लीजिए कभी ना कभी लिमिट देख लो अभी लेटेस्ट uh, 2020 जेई मेंस में न्यूटन लिमिट फॉर्मूला के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन फॉर्मूला क्या है सो so, देखिए क्या होता है जैसे कि हम लोग ने फंक्शन में स्टार्ट किया दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओके अब अगर हम ये फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं तो यहां पर आपको दिखाई क्या पड़ेगा प्रॉब्लम में there will be a variable limit of x ध्यान दीजिए अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो लिमिट भी आपको फंक्शन ऑफ x का दिखाई पड़ेगा एंड देन सेकेंड यहां पर कोई फंक्शन होगा लेटेस्ट कंसिडर इट इज एच एक्स राइट नाउ यहां पर जो इंटीग्रेट होगा वो आपको किसी दूसरे फंक्शन फॉर्मेट में दिखाई देगा सपोज कर लेते हैं दिस इज जी ऑफ टी एंड डी टी राइट बेसिक फॉर्मूला है इसका तो देखिए इसमें खास बात क्या है ये जो जी टी फंक्शन है ये किसी दूसरे वेरिएबल का है टी जी टी डी टी और ये जो लिमिट है वो इंडिकेट कर रही है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो ये फर्स्ट केस है जिसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिक न्यूटन लिबनेज रूल का हम इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह का डेफिनेट ये आपको देखने से लगेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी होता है लेकिन आपको पहचानना कैसे है पहचानना ऐसे है कि आपको यहां पर लिमिट दिखाई पड़ेगी आर एक्स एच एक्स यहां पर कोई दूसरा फंक्शन होगा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सपोज कर लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है सपोज यहां से एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यू और यहां पर टी क्यू डी टी एंड समथिंग इट इज साइन एक्स सो देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड मैथ्स का रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस होना चाहिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स का लिमिट इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करेंगे देर विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड राइट में भी साइन एक्स है तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि ज्यादातर फंक्शन मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ हमने देखा कि अरे यहाँ तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू है तो न्यूटन लिपनीस रूल को आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं सपोज करो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर कर दिया 
और यहाँ टी क्यूब कर दिया और यहाँ एक्स क्यूब डी टी कर दिया सो so, अब देख रहे हैं ये जो फंक्शन है दिस इज फंक्शन ऑफ टी यहाँ पर डी टी नहीं होगा सॉरी यहाँ पर एक्स होगा तो ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी तो यहाँ पर आपको अगर ये प्रॉब्लम फ्रेंड करेगा तो साइन टी दे सकता है कॉस्ट टी दे सकता है एक्स टी दे सकता है तो सब जो भी देना चाहेगा तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टी तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब कभी कभी ये फंक्शन इक्वल टू गिवन भी टी स्क्वायर टी क्यू यहां पर देखिए एक्स का फंक्शन है डी एक्स तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड इट इज अ साइन टी तो ऐसा एग्जांपल होगा कभी आपको यहां पर एक्स का लिमिट होगा तो यहां पर कोई दूसरा फंक्शन होगा यहां पर वही फंक्शन होगा जो यहां पर लिमिट लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें पहचानना सीखना चाहिए तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है इज एफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स एच एक्स जी टी डी टी राइट तो अभी हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं यानी कि बेसिक स्टेप क्या होता है इसका सॉल्व करने का राइट तो देखिए अगर हमें इस लिमिट को रिमूव करना है तब ये सॉल्व होगा तो रिमूव करने के लिए हमें इस फंक्शन को देखना है या फिर इस लिमिट को देखना है जो यहां पर लिमिट दिया है उसके रिस्पेक्ट में हमें बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है So, हम क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड यूज करेंगे तो so, यहां पर हम क्या यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू और यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स एच एक्स जी टी एंड डी राइट अब देखिए अब हमें करना क्या है इसको जब यह सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा एफ डेज एक्स और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करना ही न्यूट्रल स्लिपरी फॉर्मुला कहलाता है इसको ब्रेक कैसे करेंगे सो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो यहां पर होगा रिजल्ट एफ डेज एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेज एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जब ये ओपन करेंगे तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस फंक्शन को टी के प्लेस पर रिप्लेस करना है सो जी ऑफ एच एक्स ध्यान दीजिए मैंने इस अपर लिमिट को इस जी टी में रिप्लेस किया तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट x डैश x फर्स्ट ऑफ ऑल g ऑफ एच एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच एक्स अपर लिमिट में अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव टू एक्स हो जाएगा साइन एक्स है तो साइन एक्स है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो यूज करेंगे माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट दैट इज आर एक्स into derivative of lower limit, right? So ये हुआ main Leibniz rule जो Newton साहब ने दिया अब इसी theorem को use करके हम बहुत सारी problems को solve करेंगे right? So note कर लीजिए next step में हम लोग इसके examples लेके आएंगे तो देखो बच्चों हमने फॉर्मूला को रीड कर लिया उसका रिजल्ट भी ऐसा है अब देखिए एक एग्जांपल पहले हम कुछ एग्जांपल करेंगे जेनेबली मेन्स के जो प्री स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करते हैं बेसिक सीखने के लिए हमारे लिए अच्छा होगा उसके बाद फिर एडवांस में करेंगे सो क्वेश्चन इज लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड माइनस वन टू वन टू आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन जीरो टू साइन एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ रूट थ्री बाई टू ये जो क्वेश्चन है जेडब्ल्यू में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एडवांस में इसके पहले पूछा गया था उसी का मिलता जुलता क्वेश्चन मेन्स में तो हम उसको इसलिए मैंने इसको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि हम एक क्वेश्चन एडवांस में देखेंगे जो सिमिलर टाइप का था कोई भी बहुत ज्यादा 
चेंजेस नहीं थे कुछ फंक्शन के चेंजेस थे तो देखिए क्या है ये क्या है ये फंक्शन का डोमेन है यानी कि यहां पर जो एक्स वैल्यूज है वो एक्स वैल्यूज ये है सो देखिए ये क्वेश्चन जे में टू थाउजेंड फिफ्टीन में पूछा गया था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जे इट वॉज प्रीवियस ईयर्स में एक से ही आया था तो उसी को रिपीट करके जे में इसमें क्वेश्चन आया सो बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे क्या लेट इज कंसिडर एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम माइनस वन टू वन इट इज अ डोमेन टू रियल वैल्यूज बी अ कंटिन्यूस फंक्शन इफ जीरो टू साइन एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एक्स देन फाइन एफ ऑफ रूट थ्री बाई टू ऑप्शन इज रूट थ्री बाई टू इज रूट थ्री सी रूट थ्री बाई टू एंड हाफ सो देखिए सबसे पहले जो मैंने देखा अगर मैं स्टूडेंट की तरह रहता मैं पेपर सॉल्व कर रहा होता तो मैं सबसे पहले मैंने देखा कि भाई इट इज लिमिट जीरो टू साइन एक्स एंड यहाँ जो इंटीग्रेट दिया है इसने सेकेंड वेरियबल और यहाँ जो रिजल्ट दिया है फंक्शन ऑफ एक्स तो हमने पिछले कंसेप्ट में क्या देखा द होल पार्ट ऑफ दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स सो इट इज क्लियर दैट कि यहाँ पर लिमिट जीरो का कंसेप्ट लगेगा तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं जीरो टू साइन एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एक्स फंडा क्या है अब हम बोथ साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे सो डी बाई ध्यान रखिए यहां पर साइन ऑफ एक्स है तो डी बाई डी एक्स यूज करना है जीरो टू साइन एक्स एफ टी डी टी यानी कि लेफ्ट साइड में आपको डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है यहां पर अगर कुछ दूसरा वेरिएबल होता है तो आपको ध्यान रखना है ये वेरिएबल वही यूज करना है और आपको गैस कर सकते आप देख सकते हैं कि राइट में अगर एक्स है तो लेफ्ट में भी एक्स रहेगा सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज रूट थ्री बाई टू एक्स लेफ्ट साइड में हम लिपनिस लगाएंगे और राइट साइड में सिंपल डिफरेंशिएशन जो यूज करते हैं सो इट इज अन एक्स फंक्शन ऑफ अपर लिमिट तो साइन एक्स को टी के प्लेस पर प्लेस करेंगे साइन एक्स नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी मिस्टेक नहीं करिए अदरवाइज पूरा प्रॉब्लम मिस्टेक हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स का जो ऑफ साइन एक्स है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस अब हमें लोअर लिमिट को इसमें सब्सिट्यूट करना है ध्यान दें यहां पर एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको एफ ऑफ जीरो इन टू डेरिवेटिव ऑफ जीरो अब ध्यान दें लोअर लिमिट अगर जीरो है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा वन है तो डेरिवेटिव जीरो होगा टू है तो डेरिवेटिव जीरो होगा थ्री है तो डेरिवेटिव जीरो होगा इट मीन्स अगर यहां कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो आप किसी भी वैल्यू किसी भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस टर्म विल बी कम्प्लीटली जीरो सो हम इसको अगर ऐसा जीरो भी नोट कर दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं एंड अब राइट साइड में जो आपने डेरिवेटिव सीखा वही करेंगे रूट थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है एक्स सो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया इट इज रूट थ्री बाई टू सो ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट इफ लोअर लिमिट इज जीरो या कॉन्स्टेंट तो आपको ये पार्ट नहीं भी किया तो भी चलेगा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका सो हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज एफ ऑफ साइन एक्स इन टू कॉस एक्स इज दिस सो नेक्स्ट सो एफ ऑफ साइन एक्स इन टू कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू अब सो फंक्शन ऑफ साइन एक्स इज रूट थ्री बाई टू कॉस ऑफ एक्स राइट अब ध्यान दीजिए फिर से एक बार हम क्वेश्चन रीड करेंगे हमने लिमिट सर यूज कर लिया रिजल्ट आ गया अब एक क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे सो दिस पार्ट हेज कंप्लीटेड नाउ ये पार्ट देखना हमें एफ ऑफ रूट थ्री बाई टू सो एफ ऑफ रूट थ्री बाई टू यानी ये जो प्लेस है यहां पर अपने को चाहिए रूट थ्री बाई टू देखिए अब दो तरह से आप बात कर सकते हैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो तुरंत गैस कर लेगा कि अभी हम करना क्या है लेकिन सपोज करो बहुत मीडियम बच्चे हैं तो भी हम अटैप्ट कर सकते हैं सॉल्व कैसे करेंगे तो दोनों मैथड्स में देख लेता हूँ फर्स्ट देखिए इसके हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं अगर हम इसका फर्स्ट देखें तो देखिए अगर हमें 
अंदर वाले प्लेस पर रूट थ्री बाई टू लाना है तो इट इज क्लियर एक्स मस्ट बी सिक्स डिग्री अगर हमें अंदर वाले प्लेस पर रूट थ्री लाना है सो एक्स मस्ट बी सिक्सटी डिग्री यानी पाई बाई थ्री राइट तो अगर हम एक्स दोनों साइड में पाई बाई थ्री रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और राइट साइड में जो रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो रिप्लेस करके देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है सो एफ ऑफ साइन सिक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एंड कॉस ऑफ सिक्स सो यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो क्वेश्चन आ गया जो रिक्वायरमेंट है और राइट साइड में कॉस सिक्स सो सभी जानते हैं आप कॉस सिक्सटी का वैल्यू क्या होता है साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू तो कॉस सिक्सटी हाफ हो जाएगा और ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा सो so, फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा रूट थ्री सो so, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से आंसर आएगा ऑप्शन बी इज करेंगे अगर मान लो ये गैस नहीं कर पाते वैसे तो जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं तो एग्जैक्टली गैस कर सकते हैं सपोज करो कि हम ऐसा नहीं गैस कर पाते तो हम क्या करेंगे फिर नहीं जो यूजर मेथड है क्या कहता है फंक्शन कि अगर किसी भी केस में इट इज फंक्शन ऑफ एक्स तो राइट साइड में हमें कुछ इस टाइम में सपोज करिए वन प्लस एक्स वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स एक्स यहां पर एक्स है तो यहां पर फंक्शन होगा सो देखिए आप यहां पर एफ ऑफ साइन एक्स है और यहां कॉस एक्स है अगर हम साइन को रिप्लेस करें सपोज सपोज करो अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है और हम यहां पर साइन रिप्लेस करते हैं साइन एक्स सो यू कैन गेट वन अपॉन साइन एक्स सो राइट साइड में भी साइन एक्स का ही पार्ट होना चाहिए साइन एक्स का ही एज अ वेरेबल साइन एक्स को ही हम अगर देखेंगे तो ही कर पाएंगे सो so, हम क्या करेंगे राइट साइड में साइन एक्स तो रहने देंगे ठीक है अब रूट थ्री बाई टू एंड टू एंड कॉस एक्स को हम देख सकते हैं वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स पर एक्स क्लियर अब देखिए राइट फंक्शन ऑफ एक्स दिस सपोज ये एक्स है सो यहां पर ये एक्स सो अगर हम इसको एज्यूम करें कि दूसरा वेरिएबल मान लें लेट साइन एक्स इज वाई अगर हम साइन एक्स को वाई एज्यूम कर लेंगे सो वट वी एट एफ ऑफ वाई रूट थ्री बाई टू अब बहुत आसान है हमें y का वैल्यू सब्सिट्यूट करना है रूट थ्री बाई टू सो y का वैल्यू अगर हम रूट थ्री बाई टू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर आएगा दिस एंड दिस इज रूट थ्री बाई टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस ना रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर इज थ्री बाई फोर सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें मिलेगा रूट थ्री बाई टू टू इन टू हाफ वो फाइनल आंसर रूट थ्री होगा सो फाइनल आंसर इज रूट थ्री तो देखिए अगर हम इस कंसेप्ट को एक बार ठीक से फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे तैयार कर लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बच्चों फिर हम अगले पार्ट में भी जय एडवांस के क्वेश्चंस हम आपको फाइव से टेन क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन नीचे लिंक में देंगे तो आप उनको सॉल्व करें कोई डिफिकल्टी रहती है तो आप मैसेज कर सकते हैं मेल कर सकते हैं थैंक यू